Assalamu alaikum rahmatullah. Welcome to my channel Rafi Education Center. I am Aaroni. Today I have been appeared before you with a new video. And this video is about SSC 2023 Passes Writing. Kiba be passes leak the hoi. Shirani ask the mother 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 Okay, কে কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দাও আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো তারা অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে নেবে ওকে তো চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় তো 50 মার্কের জন্য আজকে এই ভিডিওটা ইংরেজি ফার্স্ট পেপারে তোমাদের প্যাসেজে টোটালি 50 মার্কস আছে এই 50 মার্কসের মার্কসটাকে তুমি কিভাবে নিয়ে আসতে পারো সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব ঠিক আছে ओके तो बिलोटी शुरू थे कि तुम शिक्षण तो कंटिन्यू करो तो तो आदर जे पैसेस राइटिंग पैसेस राइटिंग के टोटल यहाँ से पांच सौ मार्क्स आगे बोल सी जे टोटल एक है पांच सौ टी मार्क्स रहे थे तो ये पांच सौ टी मार्क्स पावर जो न तो बाकी की कुर्त हो बे तो ये पांच सौ टी मार्क्स पावर जो न प्रथम तो की रहे थे जे सिन पेसेस वन तो सिन पेसेस वन में मुद्दे की की थक चे थक से जे क्वेश्चन नंबर वन एवं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन एवं क्वेश्चन नंबर टू रहे थे तो एक क्षेत्र तो मां के की को तो हो बेदाखो एक नंबर जो क्वेश्चन आसे एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव माने एमसीक्यू इखाने दोस्ता एमसीक्यू रहे थे दोस्ता ते दोस नंबर देखो दोस्ता होई लेकिन तो तुम्हीं दोस नंबर पेज आते अच्छा एक उनको तो होते हैं जो इखाने देखो जो मेहर जान लिप्स इन इस्लाम মেহেরজান একটা বসিতে বাস করে সিরাজগঞ্জ বাধের কাছে বাস করে নাকি বাদ থেকে দূরে বাস করে বাদ থেকে আলাদা বাদের বাদের মধ্যে অবস্থিত মানে কোনটা হবে এখানে অ্যানসারটা তো এখানে দেখো যে এখানে ডিটেইলস ফ্রম আর হচ্ছে সিচুয়েটেড অন এই দুটো হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক ঠিক আছে তো যেহেতু এটা দুটো অপ্রাসঙ্গিক তো এখানে এটা বাদ দিয়ে দাও যে ডিটেইলস ফ্রম মানে আলাদা সিচুয়েটেড অন माने बेरी बादर मुद्दों बस्ती तो अब उसी ना तार तार बस्ती रहता अब उसे बेरी बादर मुद्दों बस्ती तो ना हाँ तो होते पारे शिटा फार एवे फ्रॉम इटा किंतु ना ठीक है सर माने बेरी बात थे के दूरे शिटा ना तार माने बेरी बादर काचे शे बात करता है कि तो इकहने ए जो नो इटा की हो बे इटा ऐसे क्लोज � अच्छा ओके तार पर देखो जब बी नंबर कुछ ना सो व्हाट इस डी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ डी कॉन्ज्यूम माने कॉन्ज्यूम टर इधर और थोड़ा की इधर माने बोलना होता है जब कॉन्ज्यूम शब्द कॉन्ज कॉन्ज्यूम माने इसे भोक भोक करे एमोन ठीक है सर तो इकहने की ये हो हो बे जब देखो इकहने जब एक तरह कि ऐसे जब मील और ओमील इटा तुम आके ऑप्शन थे खुद अभी करता हो मील और ओमील तो मील और ओमील इटा मान इटा की तो देखो ऑप्शन में मुद्दे मोटा मोटी ए जे तीन टच शब्दों तीन टच शब्दों मुद्दे डिक्रीज डिकेड डिस्ट्रॉयड ए तीन टक तो सिंगल आकर तीन टच शब्दों सिंगल आकर इटा वो सिंगल इटा वो सिंगल चार नंबर टाइप तो एक ओप ना ये टाइप टू बेशी आसे पूरी माने की देख टू बेशी आसे टू यूज़ समथिंग तो ये टाइप ये तीन टॉप शोने थे के एक तो आलादा हुआ थे ये टाइप आंसर हुआ एक शो परसेंट ये टाइप आंसर हो गये ठीक है सर तुम्हें और तो बुझो और ना बुझो ये टाइप आंसर हो गये तो ये टाइप � एक परे ग्रीडी जोमुना इस यूज्ड हेयर डिस्क्राइब ग्रीडी जोमुना के एक अने बोलना करो वैसे किसी शब्द क्लेम ऑफ आ कंज्यूमर डिमांड ऑफ आ कंज्यूमर सप्लाई ऑफ कंज्यूमर हेल्प ऑफ कंज्यूमर तो एक अने तुम ये अवश्य ये जो सप्लाई ऑफ कंज्यूमर इटा के बाद दी दोबारो हेल्प ऑफ कंज्यूमर इटा के � ए दूर हम उधर कौन रहा है क्लेम ऑफ कौन सी बार होगा ना कि डिमांड ऑफ कौन सी बार होगा अब उस शो एक ने क्लेम ऑफ कौन सी बार होगा हाँ क्लेम ऑफ कौन सी बार मने होते हैं भोक्तार किचु केरे ने वाह माने जी भोक कर बे तार का किचु केरे ने वाह ठीक है सर जो दो क्लेम आर डिमांड इटा होते हैं दूर ऐसे शोमो शोमो ही बट 
ठीक है क्लेम ये सठिक उत्तर तपर रही है कि डी नम्बर दि अपोजिट वार्ड अफ ग्रेडिनेस ग्रेडिनेसर अपोजिट वार्ड टा कि तो ग्रेडिनेस मान हे कि लोप ठीक है डिजायर ये आकांक्षा तेल ये ग्रेडिनेसर मान सिनोनिम समार्थक शब्द सेल्फ सेलफिशनेस स्वार्थपरता एट सिनोनिम आनसेलफिशनेस ये क्योंकि हेटार विपरीत ठीक है निस्ार्थ तो ये कि विपरीत जेहतु ये विपरीत हो तो यार कि आनसेलफिशनेस एखे जो अपोजिट बोलो ये ग्रेडिनेस शब्द आई ग्रेडिनेस शब्द की नीते हैं ग्रेडिनेस शब्द विपरीत शब्द टे तुम्हें सिलेक्ट करते हैं ओके तपर देखो जे दि वार्ड हार्स कूड बी रिप्लेस बै हार्स अर्थ कि हार्स अर्थ कि तुम्हें हार्स अर्थ हो कठोर हार्स शब्द अर्थ हो कठोर हार्स शब्दार अर्थ हो कठोर हार्स कठोर ठीक है तो ये यार आकट सिनोनिम बोलते जो कूट रि रिप्लेस बैरण कथा थकले बुझते हैं जो ये शब्द आई शब्द सिनोनिम चाहिए मैं समर्थक शब्द तो ये ग्रीम है तो हार्सर विपरीत हो ग्रीम हार्स अर्थ कठोर और ग्रीम अर्थ अर्थ हो हिंस कठोर और हिंस मोटामोटी एक ही रकम हलो ओके एरपर तर कि दि रिवार जमुना इन गार्फ मेरजान्स प्रोपार्टी इन द टुंकल अफ एन आई एक मुहूर्त मध्य तर इन्सटैंटलि वन टाइम ग्रेजुअलि ठीक है तो वन टाइम इन्सटैंटलि ग्रेजुअलि तो युटार मध्य देखो जो वन टाइम एके बारे एक बारे मैं प्रथम बारे तेल यो को अन्सार होते पारे ना तो देखो वन टाइम एट बार इन दि टुंकल अफ एन आई तर ग्रेजुअलि इन्सटैंटलि जेहतु इन्सटैंटलि तत्णा ग्रेजुअलि दुईटाई आई दुईटा अपशन ही तुम बद दे दुईटा समसामयिक जेहतु दो समसामयिक आई ये मोटामोटी तीन टाइम से एक ही रकम ये शब्द संख्या खूब ही कम क्यों प्रथम जो अपशन आई क्योंकि शब्द संख्या अनेक बे इन दि टुंकल अफ एन आई ठीक है इन द टुंकल अफ एन आई तो ये क्यों तुम अवश्य दागवा ठीक है इन दि टुंकल अफ एन आई दि मिनिंग अब दार्ड टारमोएल इज टारमोएल मान कि टारमोएल मान हम विशृखला टारमोएल अर्थ हो विशृखला तो ये देखो जो हिस्टोरि को विशृखलार साथ जाए ना पीस अर्थ हो शांति विशृखलार साथ जाए ना हैपिनिंगस हैपिनिंगस अर्थ हो कि सुख सरि हैपिनिंग घटना तो यही तीनटार जा तो अवश्य एखे जी नम्बर प्रथम जो अपन आता अन्सार हार सम्भवना हंड्रेड पार्सेंट सम्भवना से ठीक है तो ये कि चाउस चाउस अर्थ विशृखला ह्वाट शुड उ डू द चेक रिवर इशन तो ये देखो जो उ मास टेक एक्शन उ कैन उ कैन टेक प्रोम एक्शन उइ शुड चेन्ज क्लैमेट चेन्ज उ कैन नट बाट टेक प्रोम एक्शन टू एडप टू क्लैमेट तो ये कोश्चने तुम्हें सब चे दीर्घ जो लाइन से लाइन के अवश्य तुम्हें बाछाई कर अन्सार जो ठीक है तो ये देखो जो लैंड सरि उइ शुड ह्वाट शुड उ डू द चेक रिवर रिवर इलेशन तो ये देखो सब चे बड़ो लाइन हे उ कान्ट बाट टेक प्रोम एक्शन टू एडप टू क्लैमेट तो निर्दिदा यटाई है ये सठिक उत्तर ठीक है तो उ कान बाट टेक प्रोम एक्शन टू एडप क्लैमेट तो ये हे सठिक उत्तर एरपर देखो जो लैंड प्रोपार्टी मीस लैंड प्रोपार्टी मीस तो ये देखो जो प्रोपार्टी इन द फार्म ए सोर्स अफ इनकाम टू इट्स ओनार ये हम सब चे बड़ो लाइन तो ये सठिक उत्तर है ठीक है अर्थात तीन नम्बर जो अपशन आन नम्बर जो अपशन आईने ये सब चे बड़ो लाइन जीतु तो ये सठिक उत्तर नाउ मेहरदान इज ए इसलम डेलार सीटी डेलार वेलदी उमैन हैपी उमैन अवश्य इसलम डेलार तो ये सठिक उत्तर ठीक है एब तुम कोश्चनगुलो के क्यों अन्सार करटार जो चले जा अर्थात दुई नम्बर जो कोश्चन आता तुम क्यों अन्सार करटार जो
তো দুই নাম্বার যে কোশ্চেন এই কোশ্চেনে তোমার রয়েছে বারো মার্কস এখানে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য দুই করে নাম্বার আছে ছয়টি কোশ্চেন আসবে তো ছয় দুগুণে বারো তো এই বারো বারো নাম্বার তুমি কীভাবে পাবা সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তো দেখো যে এইখানে আছে কি হু ইটস মেহেরজান মেহেরজান কে মেহেরজান কে তো এখানে তুমি অবশ্যই এটা অ্যান্সার করার জন্য আগে প্যাসেজ দেখবে না আগে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে যে মেহেরজান কে তো এখানে তোমার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরের অনেকাংশ কিন্তু রয়েছে তো এখানে দেখো যে তোমাকে আগে যে কোনো অ্যান্সার লিখতে হলে অবশ্যই সাবজেক্টটা আগে লিখতে হবে মেহেরজান এখানে সাবজেক্ট এখানে যে মেহেরজান আছে মেহেরজান হয়েছে কি সাবজেক্ট তো মেহেরজানটা আগে লেখে মেহেরজান ইস মেহেরজান ইস এ ইসলাম ডেলার ইসলাম ডেলার তো মেহেরজান ইজ ইসলাম ডেলার এই কথাটা লিখে দিলেই মোটামুটি এটার অ্যান্সার হয়ে গেল বাট এইটুকুতে কি তোমাকে আসলে দুই নাম্বার দিবে দুই নাম্বার দিবে না তো এটার জন্য কি করতে হবে আরও একটা লাইন প্যাসেজ থেকে তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে আরও একটা লাইন বেশি লিখতে হবে তো এইটুকু লেখার পরে তুমি যে কোনো একটা লাইন প্রথম থেকে মূলত প্যাসেজ থেকে তুলে দিতে পারো যে এখানে যে মেহেরজান যে দেখো এখানে আছে মেহেরজান লিভস ইন ইসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোডাকশন ইমব্যাকম্যান তো যেহেতু এখানে তুমি যেহেতু লেখছ ইসলাম ডুয়েলার তো এখানে ইসলাম কথাটা আবার দরকার নাই তো এখানে তুমি দিতে পারো যে শি লিভস হ্যাঁ ইন এ ইসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন ইমব্যাকম্যান শি লিভস ইন ইসলাম অন দ্য সিরাজগঞ্জ টাউন প্রোটেকশন ইমব্যাকম্যান ঠিক আছে একটু কথা এটার পাশাপাশি লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পরে এই দুই লাইন লিখলে হবে আর কি মূল কথা ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখো যে বি নাম্বার রয়েছে হোয়াট ম্যাক্স মেহেরজান নস্টাল জিক হ্যাঁ মেহেরজানের উত্থান পতন করেছে কি মেহেরজানের উত্থান পতন করেছে তো এখানে দেখো যে এইখানের জন্য তুমি কি করবে এখানের জন্য দেখো যে এইখানের জন্য এই যে হোয়াট রয়েছে এই হোয়াটের পরিবর্তে তোমাকে একটা কিছু লিখতে হবে তো তুমি কি লিখবা যে হোয়াটের পরিবর্তে বলা হচ্ছে যে কি মেহেরজানের উত্থান পতনের উত্থান পতন জন্য দায়ী আর কি সেটা তোমাকে লিখতে হবে তো এটার জন্য তোমার কি লিখতে হবে যে রিভার ইরেশন এই হোয়াটের পরিবর্তে তুমি জাস্ট কি লিখবা যে রিভার ইরোশন রিভার ইরোশন কথাটা লিখতে হবে এখানে রিভার ইরোশন তো এই যে রিভার ইরোশন এই কথাটা লিখলে হয়ে গেল রিভার ইরোশন ম্যাক্স মেহেরজান নস্টালজিক ঠিক আছে এতটুকু লেখে দিলেই হয়ে গেল পাশাপাশি তুমি প্যাসেজ থেকেও একটা লাইন লেখার চেষ্টা করবে অবশ্যই এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেনে হোয়াট হ্যাপেন টু হার প্রপার্টি তার সম্পদের সাথে কি ঘটেছিল তার সম্পদের কি হয়েছিল এটা বোঝাচ্ছে তো তো এটা উত্তর তো তুমি জাস্ট প্যাসেজে পাবা দেখো এখানে প্যাসেজ থেকে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এখানে দেখো আছে যে নট লং এগো মেহেরজান হ্যাড এভরিথিং আ ফ্যামিলি কাল্টিভেবল ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল দি ইরেশন অব দি যমুনা গ্র্যাজুয়ালি ইরেশন অব দ্য যমুনা গ্র্যাজুয়ালি কনজিমড অল হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি কনজিম অল কনজিম অল হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি ঠিক আছে তো এটা এখানে হবে সঠিক উত্তর এরপরে কি আছে যে হোয়াট ম্যাক্স দ্য ফায়ার আন স্টেডি হোয়াট ম্যাক্স দ্য ফায়ার আন স্টেডি তো এখানে হোয়াটের পরিবর্তে তোমাকে কিছু লিখতে হবে সেটা তুমি প্যাসেজ থেকে লিখবে অবশ্যই তো প্যাসেজ থেকে তুমি কি লিখবা যে দি হুইস পারিং উইন ফ্রম দ্য রিভার যমুনা ম্যাক্স দ্য ফায়ার আন স্টেডি দি হুইস পারিং উইন ফ্রম দ্য রিভার যমুনা ম্যাক্স দি ফায়ার আন স্টেডি ঠিক আছে এরপরে পাশাপাশি প্যাসেজ থেকে একটা লাইন তুমি ইচ্ছা করে দিয়ে দিতে পারো যেহেতু তোমাকে দুই লাইনের মধ্যে অ্যান্সারটা লিখতে হবে নাম্বার হচ্ছে দুই যেহেতু হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড গ্রিডি মেনশন ইন দ্য টেক্সট এই টেক্সটের মধ্যে এই যে গ্রিডি যে উল্লেখ করা হয়েছে এই গ্রিডি বলতে আসলে গ্রিডিটা কেন আসলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তো দেখো এখানে গ্রিডি গ্রিডি হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড গ্রিডি তো এখানে গ্রিডিটা তোমাকে এখানে সাবজেক্ট এই প্রশ্ন মধ্যে সাবজেক্ট কি গ্রিডি তো এই গ্রিডিটা তোমাকে আগে লিখতে হবে যে গ্রিডি 
এবারে দেখো যে যেহেতু এখানে যেহেতু এখানে সাবজেক্ট গ্রিডি তো এই গ্রিডিটা নিয়ে নিলা গ্রিডি গ্রিডি নিলা গ্রিডি নেওয়ার পরে এখানে ডাস থাকার কারণে ডাস থাকলে এই ভার্বের সাথে ম্যানশন রয়েছে এখানে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড গ্রিডি ম্যানশন হয় না এখানে ম্যানশন অর্থাৎ ডাস থাকার কারণে ম্যানশনের সাথে এজ যুক্ত করতে হবে ম্যানশনস ঠিক আছে ম্যানশনস লিখবা ম্যানশনস ইন দি টেক্সট তারপর কি ইন দি টেক্সট বিকজ অফ যেহেতু হোয়াই ছিল এই জন্য বিকজ অফ বিকজ অফ হ্যাঁ বিকজ অফ লসিং এভরিথিং বিকজ অফ লসিং এভরিথিং লসিং এভরিথিং ঠিক আছে লসিং এভরিথিং এখানে লসিং এভরিথিং এভরিথিং কথাটা এখানে লিখে নিতে হবে লসিং এভরিথিং এই কথাটা এখানে লিখে নিবা ঠিক আছে এখানে কি হচ্ছে যে দি ওয়ার্ড গ্রিডি মেনশনস বিকজ অফ লসিং এভরিথিং ঠিক আছে এরপরে দেখো যে ডু ইউ থিঙ্ক উই মাস্ট টেক ফ্রম অ্যাকশন টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ইয়েস এই ধরনের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কি হয় ইয়েস বা নো তো এখানে তুমি অ্যান্সার দেবা কি ইয়েস আই ইউ এর জায়গায় তোমাকে আই লিখতে হবে এই যে ডু বাদ দিয়ে দিবা তারপরে ইয়েস আই ইউ এর জায়গায় আই আই থিঙ্ক উই মাস টেক ফ্রম অ্যাকশন টু অ্যাডাপ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ যেহেতু হোয়াই আছে তাহলে বিকজ অফ বিকজ অফ সোলভিং বিকজ অফ সোলভিং তো এখানে তুমি কি করতেস যে ইয়েস আই থিঙ্ক উই মাস টেক ফ্রম অ্যাকশন টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এখানে হোয়াইয়ের জায়গায় তোমাকে লিখতে হবে কি বিকজ অফ হ্যাঁ হোয়াইয়ের জায়গায় লিখতে হবে বিকজ অফ বিকজ অফ ঠিক আছে বিকজ অফ সোলভিং কি সলভিং রিভার ইরোশন ঠিক আছে তো এই প্রমাণ লিখতে হবে রিভার রিভার ইরোশন ঠিক আছে রিভার ইরোশন এই কথাটা লিখে নিতে হবে রিভার ইরোশন রিভার ইরোশন ঠিক আছে রিভার ইরোশন তো এভাবে তুমি খুব সহজেই কিন্তু প্যাসেজের প্রশ্নের অ্যান্সার খুবই সহজে করে ফেলতে পারো ঠিক আছে তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি তিন নম্বর কোয়েশ্চেন আছে কি যে ফিল দ্য গ্যাপস উইথ দ্য সুইটেবল ওয়ার্ড বেসড অন ইনফরমেশন অফ দ্য প্যাসেজ তো এই সংস্থানগুলো অনেক সময় প্যাসেজে হুবু হুবুই প্যাসেজ থেকে তুমি পেতে পারো যদি কপাল ভালো থাকে আর তা না হলে যে জিনিসটা করতে হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার চার থেকে পাঁচটা জিনিস জানতে হবে নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন এই বিষয়গুলা আর সম্পর্কে যদি তোমার দক্ষতা থাকে তাহলে অবশ্যই এগুলা খুবই সহজে তুমি পরীক্ষার হলে কিন্তু মিলিয়ে ফেলতে পারবে হ্যাঁ বাট একান্ত না পারলে তুমি প্যাসেজ থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবা এখানে কিছু কিছু সময় প্যাসেজদের অনেক সময় হুবু হুই পাওয়া যায় হুবু হুই ওই শব্দটা বসে দিলে হয়ে যায় তারপর আমি তোমাদের দেখে দিচ্ছি দেখো যে এখানে রয়েছে ফিস পপুলেশন ইজ সিরিয়াসলি ড্যাশ বাই দেখো এখানে কি আছে বাই আছে বাই তো যে বাই থাকার কারণে কি হয়েছে এই বাই থাকলে আমরা জানি যে প্যাসিভ বয়েসে বাই বাই বসে ঠিক আছে বাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এইটা একটা অবজেক্ট ঠিক আছে এই অবজেক্টের আগে বাই আছে তার মানে এটা প্যাসিভ ফর্মে যাবে তো ফিস পপুলেস ইজ সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি এখানে কি হতে পারে হ্যাপেন্ট তো এই নাম্বারটা কি হতে পারে যে সিরিয়াসলি হ্যাপেন্ট সিরিয়াসলি এখানে কি লিখতে পারো যে হ্যাপেন্ট লিখতে পারো এই নাম্বারে হ্যাপেন্ট হ্যাপেন্ট অথবা অকাট লিখলেও হবে হ্যাপেন্ট ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে হ্যাপেন্ট টেম্পারেচার ইস ঢ্যাশ ইন দ্য ওয়াটার টেম্পারেচার পানিতে টেম্পারেচার বাড়তেছে টেম্পারেচার ইস রাইজিং তো এখানে তুমি কি লিখতে পারো যে রাইজিং আর আই এস আই এন জি টেম্পারেচার ইস রাইজিং ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ হুইচ ইস হুইচ ইস তো এখানে দেখো যে ইস রয়েছে যেহেতু এখানে ইস রয়েছে 
uh, which is uh, has the amount of food and oxygen in water which is decreasing which is decreasing is আছে এখানে ইজের পরে গ্যাপ আছে ওজের পরে গ্যাপ থাকলে সেখানে ভাব থ্রি হতে পারে অথবা আইন জি হতে পারে তো হুইজ ইজ ডিক্রিয়াজিং হতে পারে তো এখানে সি নম্বরটা হবে কি ডিক্রিয়াজিং কমিয়ে দিচ্ছে হুইজ ইজ ডিক্রিয়াজিং মানে কি কমিয়ে দিচ্ছে তো সি নম্বরে কি ডিক্রিয়াজিং 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 কথাটা লিখে দিলেও হয়ে যাচ্ছে অথবা তুমি লিখতে পারো রিডিউসিং হ্যাঁ অথবা লিখতে পারো কি রিডিউসিং এখানে লিখতে পারো কি রিডিউসিং রিডিউসিং লিখলেও হবে রিডিউসিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফুড অ্যান্ড অক্সিজেন ইন ওয়াটার ইন ইন ওয়ান অফ ফুড অ্যান্ড অক্সিজেন সাম অফ দ্য ফিশেস মে বি সাম অফ দ্য মেস ফিশেস মে বি দেখো মেয়ের পরে বি রয়েছে মেয়ের পরে কি রয়েছে বি রয়েছে এখানে মেয়ের পরে বি রয়েছে বি মডালের পরে বি থাকলে সেটা বাপ থ্রি হয় তো মে বি ফেস্ট মে বি ফেস্ট মুখোমুখি হচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্টের গ্রিন হাউস ইফেক্টের মুখোমুখি হচ্ছে আদারওয়াইজ ম্যানি পিপল মে ফল ফল ধ্যাস টু প্রপার্টি অ্যান্ড হাঙ্গার তো ফল ভিকটিম টু হতে পারে এখানে ফলের পরে ভিকটিম দিতে পারো তুমি এখানে ফল শেষেরটার ক্ষেত্রে ভিকটিম শেষেরটার ক্ষেত্রে তোমাকে লিখতে হবে কি ভিকটিম টু কারণ ভিকটিমের পরে টু বসে তো এখানে কি ভিকটিম ঠিক আছে ভিকটিম অনেক সময় হুবহু প্যাসেজ থেকে পেয়ে যেতে পারো অথবা তোমাকে অর্থটা বুঝতে হবে ভালো করে বা ভালো করে অর্থ বুঝলে আর এই কয়েকটা বিষয় যে নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন এই বিষয়গুলো এইখানে সাধারণত বসে ওকে এরপরে চার নম্বর হচ্ছে কলাম সেন্টেন্স কলাম সেন্টেন্সের জন্য আমার ভিডিও দেওয়া আছে তো ওইটা তুমি ইচ্ছা করলে ভিডিওটা দেখে নিতে পারো তো এই জন্য আমি এখানে বেশি কিছু কথা বলছি না জাস্ট এতটুকু বলবো যে আমার ওই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই তুমি কলাম সেন্টেন্স খুবই সহজে ই করতে পারবে তো তার কোনো না বললেই নয় যে এখানে দেখো যে তিনটা কলাম থাকবে যে কলাম এ কলাম বি কলাম সি এ তো এই তিনটা কলামের মধ্যে প্রত্যেকটা কলাম থেকে তুমি শব্দ নিবা এ থেকে শব্দ নিতে হবে বি থেকে নিতে হবে সি থেকে ডি থেকে এইভাবে জি পর্যন্ত তোমাকে সাতটা এভাবে বাক্য তৈরি করতে হবে তিনটা কলাম নিয়ে কলাম এ কলাম বি কলাম সি এইভাবে প্রত্যেকটা বাক্য যদি তোমার অর্থপূর্ণ হয়ে যায় প্রত্যেকটা বাক্য হয়ে গেলেই তুমি এই ক্ষেত্রে তোমাকে মার্কস দেওয়া হবে ঠিক আছে তবে তোমার বাক্য হতে হবে মূল কথা ঠিক আছে বাক্য হতে হবে আর পাঁচ নম্বর যে টপিকটা সেই টপিকটা হচ্ছে যে এখানে ইনফরমেশন ট্রান্সফার প্যাসেস ইনফরমেশন ট্রান্সফার তো এখানে দেখো যে যে জায়গাগুলোতে ফাঁকা আছে ফাঁকা ঘরগুলোকে তোমাকে ফিল আপ করতে হবে তার জন্য তোমার এই বক্স আঁকানোর কোনো প্রয়োজন নাই এই যে এরকমভাবে যে তোমাকে বক্স আঁকাতে হবে তা কিন্তু নয় তোমাকে কোনো বক্স আঁকাইতে হবে না জাস্ট কি করতে হবে এখানে এই যে লেখছে কি ডিড পিএইচডি তুমি শুধু এই রোমান অক্ষরগুলো লিখে এগুলোকে ফিল আপ করে দিবা ঠিক আছে এরকম করে পুরাটা উঠাইতে হবে না জাস্ট এই ফাঁকা জায়গাগুলো তোমাকে ফিল আপ করে দিতে হবে ঠিক আছে এই ফাঁকা জায়গাগুলোকে তুমি ফিল আপ করে দিবা এখানে যে পিএইচডি কোন সময় করছে বা কোন ইউনিভার্সিটি করছে ওটা লিখতে হবে তো কোন ইউনিভার্সিটি করছে এটা হি ডিড পিএইচডি ফ্রম নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি তো এটা হবে এখানে উত্তর ডাকোটা ইউনিভার্সিটি নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটি তো দেখো এখানে নর্থ নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটি এটা এখানে বসাই দিতে হবে নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি এই এই এটা এখানে বসাই দিলে হয়েছে এরপরে কি আছে যে দুই নম্বর যে ফাঁকা আছে সেটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ পাশ এস এস সি আছে এস এস সি পাস করছিল উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে কোন জায়গা থেকে পাস করছে প্লেসটা তোমাকে লিখতে হবে তো প্লেসটা তুমি কোন জায়গা থেকে পাস করছে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে এবং বগুড়া জেলা স্কুল সেটা সেটা কোথায় ছিল সেটা ছিল যে বগুড়া জেলা স্কুল বগুড়া জেলা স্কুল তো এখান থেকে তুমি জাস্ট এখানে বসিয়ে দাও যে বগুড়া জেলা স্কুল বসিয়ে দিলে হবে ওই জায়গাটাতে এখানে জাস্ট বসাই দাও কি বগুড়া জেলা স্কুল বগুড়া জেলা স্কুল এই প্লেসটা এখানে বসাই দিতে হবে 
প্লেসটা এখানে বসে তিন তিন নাম্বার কি বলছে ফজলুর রহমান ফজলুর রহমান আহমেদ এ পুলিশ অফিসার অ্যান্ড রাইটার ওয়াজ কিল্ড ফজলুর রহমান আসলে মেবি উনি ছিলেন হুমায়ুন আহমেদের বাবা তো উনি আসলে কখন মারা গেছিলেন এই শালটা তোমাকে এখানে লিখতে হবে এই যে এখানে দেখো এখানে প্রত্যেকটা জিনিস শাল যেহেতু তো এখানে তোমাকে এই শালটা বসাইতে হবে তো এখানে তুমি শালটা এখানে বসিয়ে দাও যে দেখো কোথায় আছে ফজলুর রহমান এই যে হিজ ফাদার ফজলুর রহমান আহমেদ পুলিশ অফিসার এন্ড ওয়াস্কিল বাই পাকিস্তান মিলিটারি ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান তো এখানে জাস্ট উনিশশো একাত্তর সাল লিখে দাও নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান এখানে এটা লিখে দিলে হয়ে যাবে এরপরে দেখো যে তারপরে এসে এইখানে সাধারণত ভারতগুলো অবশ্যই ভার ভার যে এখানে প্রত্যেকটা দেখো ভার পাশ দেয় এক্সাম ওয়াস কিড এগুলো ভার তো উনিশশো বাহাত্তর সালে নন্দিত নরকে হয়েছিল ব্রড হুমায়ুন আহমেদ ব্রড ফ্রেম ফর হুমায়ুন আহমেদ তো এখানে আসলে কি নন্দিত নরকে তো এখানে একটা ভার্ভ সিলেক্ট সিলেক্ট করতে হবে নন্দিত নরকে থেকে তুমি দেখো একটা ভার্ভ সিলেক্ট সিলেক্ট করো যে এখানে কোথায় আছে নন্দিত নরক এই যে নদী নদীত নদীতে নরকে তবে হুমায়ুন আহমেদ রিস্ট হিজ পিক অফ ফ্যাম হ্যাঁ রিস্ট হিজ পিক অফ ফ্যাম এতটুকু কথা যে আছে এই কথাটুকু লিখে দিলেই হয়ে গেল রিস্ট হিজ পিক অফ ফ্যাম হ্যাঁ রিস্ট হিজ পিক অফ ফ্যাম এতটুকু লিখে দিলে হয়ে গেল এখানে তো এখানে তো ভার বসবে তারপরে হুমায়ুন আহমেদ গড বাংলা একাডেমি ওয়ার্ড বাংলা একাডেমি এ ওয়ার্ড কখন পাইছিল বা বাংলা একাডেমি এ ওয়ার্ডটা সেটা লিখতে হবে তো এখানে দেখো অবশ্যই আছে যে বাংলা একাডেমি এ এ ওয়ার্ড কখন পাইছে বাংলা একাডেমি এ ওয়ার্ড দেখো যে বাংলা একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাইছে উনিশশো একাশি সালে তো এই জায়গাটাতে জাস্ট তোমার কি করতে হবে উনিশশো একাশি নাইনটিন হান্ড্রেড এইটটি ওয়ান লিখে দিলে হচ্ছে তারপর হি ডায়েট টু থাউজেন্ড টুয়েলভ হ্যাঁ এবং এখানে বলছে রিলেশন বা স্পেশালিটি দু হাজার বারো সালে সে মারা গেছে তো মারা যাওয়া তার একটা হয়তো বা কারণ ছিল বা কোনো একটা রিলেশন ছিল তো সেই কারণটা কি সেটা তোমাকে লিখতে হবে আচ্ছা এইখানে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে বারিট ইন নোয়াসপল্লি হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিশেষত্ব বিশেষ জিনিস যে তার নিজের গ্রামে না দিয়ে সে যে নোয়াসপল্লিতে বাড়ি করছিল সেই বাড়িতে থাকে তাহলে এখানে তুমি দিতে পারো যে বারিট ইন নোয়াসপল্লি তো এখানে জাস্ট এই বাড়িট ইন নোয়াসপল্লি দিয়ে দিলে হয়ে গেল এরপরে চলে যাচ্ছে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনে যে সামারি কিভাবে তুমি সামারিটা অ্যান্সার করে নেবে তো সামারি লেখার জন্য প্রথমত তোমাকে লিখতে হবে কি যে সামারি অব দ্য প্যাসেস সামারি অব দ্য প্যাসেস দ্য প্যাসেস ইজ বাউট হুমায়ুন আহমেদ প্যাসেসটি হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ সম্পর্কে হি ওয়াজ আ টিচার ওথোর প্লে রাইট অ্যান্ড ফিল্ম মেকার সে ছিলেন একজন শিক্ষক তারপরে হচ্ছে লেখক প্লে রাইট প্লে রাইট মানে হচ্ছে কি নাট্য নাট্য লেখক আর কি অ্যান্ড ফিল্ম মেকার এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা হি ওয়াজ বর্ন ইন মোহনগঞ্জ নেত্রকোনা অন থার্টিন নভেম্বর নাইনটিন তিনি মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেত্রকোনা মোহনগঞ্জে তেরো নভেম্বর উনিশশো সালে হুমায়ুন আহমেদ রিস্ট হি স্পিক অফ উইথ দ্য পাবলিকেশন পিক অফ ফ্যাম উইথ দ্য পাবলিকেশন অফ নোবেল নন্দিত নরকে ইন মানে উনিশশো বারো সালে নন্দিত নরকে তাকে অনেক খ্যাতি এনে দিয়েছিল এটা বোঝাচ্ছে হি অলসো ডিরেক্টেড ম্যানি ফিল্মস সে অনেকগুলো ফিল্মের নির্দেশনা দিয়েছেন বেস্ট অন হিজ ওন স্টোরিজ তার নিজের গল্প দিয়ে হি ডাইড অন নাইনটিন জুলাই টু অ্যাট বেলাবো হসপিটাল ইন নিউ ইয়র্ক তিনি নিউ ইয়র্কে উনিশে জুলাই দু মারা গেছিলেন নিউ ইয়র্কে বেলেবো হসপিটালে এরপরে তুমি উপসংহারমূলক একটা কথা রাখতে পারো যে ইন দ্য ইন্ড উই ক্যান মেনশন দ্যাট হুমায়ুন আহমেদ হ্যাড আ লট অফ কন্ট্রিবিউশনস ইন আওয়ার বাংলা লিচারেচার ড্রামা অ্যান্ড ফিল্মস অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই হি গট আ লট অফ এওয়ার্ডস তো পরিশেষে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন পরিশেষে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদের কি অনেক অবদান ছিল আমাদের বাংলা সাহিত্যে 
তারপরে ড্রামা নাটকে এবং ফিল্মে চলচ্চিত্রে অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়া এবং এই কারণে হি গট আ লট অফ এওয়ার্ডস এবং এই কারণে সে অনেক পুরস্কার পেয়েছিল হ্যাঁ তো এইভাবে খুব সহজেই মাত্র একটি ফর্মেট দিয়ে যে কোনো এই ফর্মেটের মতো করে তুমি যে কোনো সময় লিখতে পারো তো প্রথমত তুমি যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে কি যে দি প্যাসেস ইস অ্যাবাউট বা দি প্যাসেস ইস বাউট হুমায়ুন আহমেদ তো এখানে অন্য প্যাসেস আসলে সেক্ষেত্রে ওই নামটা বসায় দিবা ঠিক আছে নাম বসায় দেওয়ার পরে তারপর হচ্ছে প্যাসেজের প্রথম লাইনটা তুমি তুলে দিতে পারো প্যাসেজের প্রথম লাইন এবং গুরুত্বপূর্ণ দুই থেকে তিন লাইন তুলে দিবা এবং শেষে এরকম একটা উপসংখ্যা লিখে দেবা ইন দ্য ইন লেখে প্যাসেজের শেষ লাইন দিয়ে দেবা তাহলে তোমার সামারিটা হয়ে যাবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ